ఆయనో నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి చదువుకున్న తర్వాత ఉద్యోగం లభించలేదని కుంగిపోలేదు భార్య సహకారంతో చిన్నపాటి కుటీర పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసి తన కలను సాకారం చేసుకున్నారు ఉపాధి పొందడమే కాకుండా పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లా పల్లెపాలానికి చెందిన వెంకటేశ్వర్లు ప్రకాశం జిల్లా పల్లెపాలెంకు చెందిన వెంకటేశ్వర్లు ఐటీఐ ఎలక్ట్రీషియన్ కోర్సు పూర్తి చేశాడు ఉద్యోగం కోసం ఎంత ప్రయత్నించినా లాభం లేక ఏదైనా వ్యాపారం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు భార్యను తిరుపతిలో మైనం ఒత్తుల తయారీ శిక్షణకు పంపి తిరిగొచ్చిన తర్వాత కొవ్వొత్తుల పరిశ్రమకు శ్రీకారం చుట్టారు ఇద్దరూ కలిసి చేసినా పెద్దగా ఫలితం లేకుండా పోయింది శ్రమే తప్ప లాభాలు రాకపోవడం వల్ల కొంతకాలం తర్వాత ఆపేశారు ప్రత్యామ్నాయంగా శుద్ధ ముక్కల తయారీ వైపు దృష్టి సారించారు రెండేళ్లుగా పల్లెపాలెంలోని సొంత ఇంటిలోనే కుటీర పరిశ్రమగా చాక్పీస్ల తయారీని మొదలుపెట్టారు తాను జీవనోపాధి పొందుతూ పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు దగ్గర కొనుక్కురావడం జరిగింది తర్వాత వచ్చేసరికి దాన్ని తయారు చేసే విధానం మొత్తం అంతా నేర్చుకుని వచ్చాము శ్రీ చాక్ పీస్ పౌడర్ వచ్చేసరికి ప్లాస్టర్ ఫ్యారీస్ ఒంగోలు వెళ్ళి తీసుకొచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది సార్ ప్లాస్టర్ ఫ్యారీస్ పౌడరు దానికి కిరోసిను దానికి సరిపడేటువంటి వస్తువులన్నీ తీసుకువచ్చి ఫస్ట్ కొద్దిగా మెటీరియల్ తయారు చేసి చీరల మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళినాము ఒక నలుగురు నాలుగైదు షాపులని కలిసి మాట్లాడిన తర్వాత చెన్న శ్రీనివాసరావు అతను ఫస్ట్ టైం అతను మాకు ఫస్ట్ అతనే కొనున్నాడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఒక నలభై కేజీలు స్టార్ట్తో స్టార్ట్ చేశాము అవి ఎవరు కొంటారు ఏంటి అని చీరాలు తీసుకెళ్ళి కొంచెం సత్మతం అవుతున్న టైంలో ఒక షాప్ అతను నలభై కేజీలు తీసుకుని మేము ఇది ఇంతకంటే ఎక్కువ తీసుకుంటాం వారానికి వంద నూట అవి కేజీలని తీసుకుంటామమ్మా మీరు చేసుకుంటారండి అని చెప్పి ధైర్యం చెప్పారు ఇక అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాం సార్ అప్పటి నుంచి కొంచెం కొంచెంగా వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది ఇప్పుడు పర్లేదు డబుల్ స్వాన్ చైత్ర పేరిట చాక్ పీస్ లో తయారు చేస్తూ మహిళా కూలీలు ఉపాధి పొందుతున్నారు చాక్ పీస్ లను ఆరబెట్టడం నుంచి ప్యాకింగ్ వరకు వీరిదే బాధ్యత వీరు రోజుకు మూడు వందల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు తయారైన చాక్ పీస్ లను వెంకటేశ్వర్ లో ఆటోలో తీసుకెళ్లి చీరాల ఒంగోలు బాపట్ల చిన్నగంజంలోని దుకాణాల్లో అమ్ముతుంటారు నేను ఒక సంవత్సరం నుంచి పని చేసుకుంటున్నాను నాకు రోజుకు వచ్చి మూడు వందలు తీస్తారు నీడపట్ల ఉండి పొద్దున్నే ఏడు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు చేసుకుంటాం ఈ పని మూడు డబ్బాలు ఏమో నీళ్లను నాలుగు డబ్బాలు పిండి పోసి కలిపేసి ఆ చుల్లు పోస్తామండి అది అర గంట తర్వాత తీసేసి మళ్ళీ ఒక మూడు రోజుల దాకా ఎండు పెడతామండి పెట్టేసి కూలీ మూడు వందల దాకా వచ్చిద్దండి మాకు చేస్తాం ప్యాకింగ్ చేసి ఏదైనా చేసుకొని నలుగురు పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తాం మొదటి పనిలో విఫలమైన నిరుత్సాహపడకుండా మళ్లీ మరో రంగంలో ప్రయత్నించి సఫలీకృతులయ్యాడు వెంకటేశ్వర్లు పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ ఆదర్శంగా నిలిచాడు 